राज्य विधानसभा चार्टिवाचन चार उपनिवाचने चार केंद्र लड़ाई कर सर्वभारत तृणमूल कॉग्रेस एवं अपनारा देखे एर आगे जो म्यूनिसिपाल करपोरेशन इलेक्शन हो तक मात्र दो मास आढ़ाई मास समय ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व अभिषेक बंदोपाध्याय सेंपत जे लड़ाई तृणमूल कॉग्रेस दिए कृतज्ञ आगरतलार मानुषर का कूड़ी पार्सेंटर बस जदि अन् जैगा धरा जाए कौ चौबीस पचिस पार्सेंट भोट तृणमूल कॉग्रेस के दिए ओई सन्स सत्ते एनिवाचन तृणमूल प्रार्थी दिए सर्वभारत साधारण सम्पादक आगे चौदह तारीख एस आर त्रिपुरा एस तृणमूल कॉग्रेस त्रिपुरा के लिए नतून को तैर जो स्वप्न देखे क्ज शुरू कर दिए त्रिपुरार मानुषे पशे थक सकल के आत्मविश्वास बसि दिए जा सर्वभारत साधारण सम्पादक उपस्थिति यह मुहूर्त संगे रही सर्वभारत साधारण सम्पादक अभिषेक बंदोपाध्याय माननीय सांसद रही सांसद सुस्मिता देव रही त्रिपुरार प्रदेश तृणमूल कॉग्रेस सभापति सुबल भौमिक और रही सर्वभारत तृणमूल कॉग्रेस त्रिपुरार दायित्वप्राप्त राजीव बंदोपाध्याय तो हमें शुद्ध अपन माध्यम कैकटी कथा एके बारे निवाचन प्रचार शेष पर्व अपन माध्यम एकटूखानी तुले धरब से बीजेपी के भोट नय बाम टेस्टेड परीक्षित प्रत्याख्यत कॉग्रेस के भोट देवा मान सर्वभारत आंगिक शुरू कर राज्य बांगलार मत ही भोट नष्ट अप्रासंगिक शक्ति तैरि तो होना विकल्प शक्ति एकम्र तृणमूल कॉग्रेस पश्चिम बंगे देख कूत्सा एत चक्रांत प्रतिहिंसा राजनीति तरह मानुष उन्नयन एवं परिसेवाय तीन तीन बार ममता बंदोपाध्याय के मुख्यमंत्री पदे निर्वाचित कर सर्वभारत साधारण सम्पादक बार बार बोले जो एक सूझ तृणमूल के दिन बांगल् जतगुली स्कीम आके तो त्रिपुरार अपशासन सन््रास क्यु बांगलार स्कीमगुलो अपनारा देख से नहीं जा दुआरे सरकार अपन का उन्नयन नहीं जा तृणमूल कॉग्रेस के भोट दिन को बीजेपी के भोट नय को कॉग्रेस के भोट नय को सीपीएम के भोट नय भोट फर तृणमूल कॉग्रेस हमें अनुरोध करब त्रिपुरा प्रदेश तृणमूल सभापति सुबल भूमि के किचु बोलार जो सबा के निवाचन प्रचार प्राय शेष लग्न मान कल के चारे अब्दि प्रचार ये मुहूर्ते संगे आदेश सर्वभारत नेतृत्व साधारण सम्पादक अभिषेक बंदोपाध्याय आनाल दा राजीव दा और सुस्मिता देव सांसद अपनारा चारटे उपनिवाचन करते हे क्या करते हमें एक पॉन शुद्ध अपन सामने रखी य तीन जन विधायक पदत्याग कर एक जन प्रयत हो कगे जे विधायक सशर गए राज्य अध्यक्षर का पदत्याग कर एक नंग सीमना विश्वकृत उद्धव वर्मा उनार पदत्याग अध्यक्ष ग्रहण करें सेकेंड टाइम आर उना के रेखे उन्नी उनार दल सभापति के लिए आरोने गए पदत्याग कर पदत्याग पत्र ग्रहण करा जी होक से निवाचन है जे निवाचन विधायक निजे पदत्याग करार पर कंतु बाकी चारटे निवाचन से हतो कि ना जानी ना कारण एक बार बार जेटा जानते पेल निवाचन 
एक संगे है साधारण निवाचन संगे जेहेतु मुख्यमंत्री परिवर्तन हो मुख्यमंत्री के जितिए आनते सार्टन मुख्यमंत्री परिवर्तन प्रेक्षापट आज को राज्यवासी जानते पर तो जितिए आनते तई एखर यनवाचनगुल आशादी शुद्ध आशादी नई हमें विश्वास जे भाव राज्य मानूष तृणमूल कॉग्रेस डाके साड़ा दिए अभिभूत एवं राज्य मानूष सिद्धान नहीं तृणमूल कॉग्रेस पक्षे उपनिवाचने जा चार आसने चार आसने पक्षे जा जेटा शुदू सन्सा चालिए जाटाई कारण जाते दृष्टिटा के राज्य मानुषे दृष्टिटा के गुड़े देवा जाए कारण सरकार एक क्षेत्र जे सरकार राज्य सरकार निजस्व को प्रकल्प नहीं सरकार क्यों मानुषर का भूत चाहिए आप पश्चिम बांगला मडल पश्चिम बांगला के सामने रेखे मामाटी मानुषे नेत्री ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व जे भाव सारा बांगलार मानुष के एक सूत्रे गेते से जंगलमहल के शुरू कर गोर्खा परिषद अब्दि सारा बांगला के एक सूत्रे गेते जे भाव प्राय सत्तरखाना अति प्रकल्प दिए राज्य मानुष एन एकटाई चाहे पश्चिम बांगलार न्याय एक सरकार हूँ जे सरकार शांति देवे उन्नयन देवे सबंशर मानुषर जो भावे सूतरा मडल के सामने रेखे पश्चिम बांगलार मडल के सामने रेखे एगिए जातियत जिन मनीटरिंग कर समस्त अंश क्षेत्र एक हाहाकार राज्य विशेषकर आनएमप्लयड यूथ तर संख्या एम जगह गए सतर पार्सेंटर ओपर जेटा भारतवर्ष राज्य नहीं जनसंख्यार अनुपाते एखने मान आनएमप्लय यूथ संख्या पार्सेंटेजा सब चे बी एचड़ाओ ग्रामीण अर्थनीति सम्पूर्ण भेगे पड़े जोाजुग व्यवस्था अपनारा बड़ी एक आगरतला बड़ोते पर कि परिसी सम्मुखीन होता है एखे डबल इंजिन सरकार जे सुफल देखे शुद्ध यही जुमलाबाजर ऊपर ये सरकार चलते केंद्र एवं राज्य सरकार हमारे राज्य मानुषे ना विश्वास उठे गे मानुष मुक्ति चाहे और ये मुक्त करते एकम्र तृणमूल कॉग्रेस नेत्री ममता बंदोपाध्याय और सेंपति स्वयं आ सबाई के अनुरोध करब अपन माध्यम जो भोटा नष्ट ना कर भोट अत्यंत जानी सरकार परिवर्तन होना क्यों अत्यंत मूल्यवान ये मूल्यवान भोटा के अपनारा ये राज्य मानुषे स्वार्थे उन्नयन स्वार्थे भविष्य शांति सम्प्रीतर स्वार्थे अपनारा तृणमूल कॉग्रेस के पक्षे अपन भोटदान कर हेलो धन्यवाद शुभल भौमिक महाशय के अपनाराओ देखे जे कि सन्स तृणमूल हो लगातार पुरसभा शुरू कर समस्त रकम भाव समस्त रकम भाव तृणमूल कॉग्रेस आक्रमण नेमे लगातार एवं समर्थक हमला कर्मी हमला तर कारण तृणमूल के भय पा भारतीय जनता पार्टी तृणमूल के मूल शत्रु हिसाब से लगातार ये हमला चलते किसुद आगे सुरमाते जिन जयन कर विभत्स भावे मारा हो सर्वभारतीय साधारण सम्पादक एखने जरा आक्रांत हन गुरुतर जखम तर प्रयोजन कलकत नहीं गए समस्त रकम चिकित्सा कर दल पुरोपुर भाव कर्मी पास तो ए विशेष दायित्वप्राप्त त्रिपुरार राजीव बंदोपाध्याय सर्वभारतीय तृणमूल कॉग्रेस तरफ थे कि अनुरोध कर नमस्कार आज के उपस्थित हमारे जुव आईकन लड़ाकू नेता हमारे तृणमूल कॉग्रेस सर्वभारतीय साधारण सम्पादक अभिषेक बंदोपाध्याय एखे उपस्थित आदमी मुखपात्र तथा साधारण सम्पादक श्री कूणाल घोष महाशय सांसद सुस्मिता देव और त्रिपुरा प्रदेश तृणमूल कॉग्रेस सभापति सुबल भौमिक 
এবং আপনাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন শুভেচ্ছা একটা কথাই বলব যে জবে থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়েছেন তবে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি আর জোড়া ফুলের প্রতীক নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছে যেভাবে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন করেছেন সেই উন্নয়নের বার্তাটা বিভিন্ন রাজ্যে পৌঁছে দিয়ে মানুষ যাচ্ছে অবহেলিত বঞ্চিত না থাকেন তার প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন আমি শুধু একটা কথাই বলব যে ত্রিপুরার সার্বিক কি অবস্থা সেটা ত্রিপুরার মানুষ খুব ভালো করে জানে শান্তির রাজ্য ত্রিপুরা হচ্ছে সব থেকে আমি মনে করি প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুরু করে মানব সম্পদে পূর্ণ একটা রাজ্য যে রাজ্যে অনেক কিছু করার ছিল কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে বাম অপশাসনে ত্রিপুরা যেমন বঞ্চিত অবহেলিত হয়েছে আর তার থেকেও চূড়ান্ত অবহেলিত হয়েছে এই ভারতীয় জনতা পার্টির অপশাসন বলব না তাদের শোষণে মানে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল একটা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি তারা গতকালকেও একজন মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের রাজ্যে এত বন্যা কবলিত রয়েছে সেই রাজ্য ছেড়ে এখানে এসছেন প্রচার করতে তিনি দু হাজার সালের আগে এখানে বলে গেছিলেন যে রেকর্ড করে নিন লিখে নিন যা যা প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিচ্ছে সবগুলোই পূরণ করবে আমি আর বিস্তারিত যাব না যা যা প্রতিশ্রুতি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরার মাটিতে দু হাজার সালে দিয়েছিল আজ তার একটাও পূরণ করতে পারেনি স্মার্ট সিটির কি অবস্থা আগরতলায় আপনারা দুদিন আগে তার প্রত্যক্ষ করেছেন এক গলা অবধি জল এবং যিনি মুখ্যমন্ত্রী এই উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তার কেন্দ্রের কি অবস্থা আপনারা দেখেছেন বেকারত্বের জ্বালায় যুব সমাজ জ্বলছে ট্যুরিজম নিয়ে কত কিছু করার ছিল শিল্প নিয়ে কত কিছু করার ছিল এই রাজ্যে সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করার ছিল কিন্তু তারা কোনো কিছু করতে পারেনি তারা চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন যে ত্রিপুরার মাটিতে মানুষের যে দীর্ঘদিনের যে হাহাকার ত্রিপুরায় যে নেই নৈরাজ্যে পরিণত হয়েছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যাতে ত্রিপুরার মানুষ সেই উন্নয়নের ছোঁয়াটা পান ত্রিপুরার মানুষ যাতে আর অবহেলিত বঞ্চিত না থাকেন এদের এই মিথ্যাচার ব্যবিচার ভ্রষ্টাচারে যেভাবে ত্রিপুরা পরিপূর্ণ হয়েছে সেই জায়গা থেকে একটা অন্য ত্রিপুরা আবার সেই পুরো শান্তির রাজ্য ত্রিপুরা স্বর্গরাজ্য ত্রিপুরা পরিণত করার তারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই চারটে উপনির্বাচনে হয়তো সরকার পরিবর্তন হবে না কিন্তু এই চারটে উপনির্বাচনে আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে মাটি কামড়ে লড়াই করছেন যেভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে আমাদের নেতৃত্ব কর্মীরা একটা প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ত্রিপুরার কোনায় কোনায় পৌঁছে যাচ্ছি আমরা এইটুকু আশ্বস্ত করতে পারি যে এতে বিজেপিকে একটা ধাক্কা দেওয়ার সুযোগ এসছে আপনারা বিজেপিকে একটা ধাক্কা দিন আগামী দিনে নতুন যুগের সূচনা হবে যে সূচনা হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এবং এই উপনির্বাচনে চারটে দল লড়াই করছে বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে কথা একটু আগে কুনাল্লা সুবলদা বলছিলেন যে মেন টার্গেট হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস তো দেখেছেন আপনারা বিগত নির্বাচনের ফলাফল মেন টার্গেট তৃণমূল কংগ্রেস এবং আমরা মনে করি যে অন্য যে রাজনৈতিক দল দাঁড়িয়েছে যেমন বামফ্রন্ট বামফ্রন্টকে বারবার সুযোগ দিয়েছে ত্রিপুরার মানুষ কিন্তু তারা কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকেও ত্রিপুরার মানুষ সুযোগ দিয়েছে তারাও কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষিত শুধু বাংলার মাটিতে না সারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যদি মানচিত্রে দেখেন যে বিজেপিকে একমাত্র যদি কেউ জব্দ করতে পারেন তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অপশাসনকেও যে শেষ করতে পারেন তার নামও হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় যে কাজ করেছে এটা উনি পরীক্ষিত তাই ত্রিপুরার মানুষকে অনুরোধ করছি কংগ্রেস সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সুবিধা করে দেওয়া আপনারা বাংলাতেও দেখেছেন যে জাতীয় কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি মিলে চেষ্টা করেছিল যাতে তৃণমূলকে হারিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সুবিধা করে দেওয়া যায় সুতরাং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া তাই আমি অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা বাসীর কাছে যে একটা নতুন ভোরের সূচনা করুন ত্রিপুরার বুকে নতুন স্বাধীনতা নিয়ে আসুন 
একটা উন্নয়নের রাজ্য তৈরি করুন যে রাজ্যে মানুষের হাহাকার থাকবে না মিথ্যাচার থাকবে না মানুষ কিছু পাবেন তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূল কংগ্রেসকে একবার সুযোগ দিন যাতে আমরা মানুষের কাজে উন্নয়ন করতে পারি আগামী পাঁচ বছর এই উপনির্বাচনের পরেই সাধারণ নির্বাচন সুতরাং এই উপনির্বাচনে বিজেপিকে ধাক্কা দেওয়া মানেই আবার নতুন করে এই রাজ্যে স্বাধীনতা আসবে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে এইটুকু বললাম ধন্যবাদ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ এরপর বলবেন আমাদের আজকের সাংবাদিক বৈঠকের মূল বক্তা আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলবেন তার আগে আমি আপনাদের শুধু বলে রাখি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় পা রেখে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন মায়ের কাছে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় থেকে হামলাটা শুরু হয় এবং তারপর বারবার আক্রমণ হয়েছে যখন আমাদের নেতা কর্মীদের আটকে রেখেছে দূরের থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খবর পেয়ে কলকাতা থেকে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলায় পা রেখে সরাসরি সেই প্রত্যন্ত এলাকা থানায় বসে থেকে আইনজীবীদের ব্যবস্থা করে কোর্ট থেকে জামিন করিয়ে বেরিয়েছেন এই যে স্পিরিটটা এটাকে ভয় পাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরায় বিজেপি এই যে সরকার এতদিন তো সিপিএম ছিল বিরোধী দল কংগ্রেস তো ছিল মুখ্যমন্ত্রী তো বদল হয়নি কবে হয়েছে যেদিন থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পা রেখেছেন এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তার দল সংগঠনকে একেবারে সক্রিয় করে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন মাত্র দু থেকে আড়াই মাসে এত ভোট কুড়ি পার্সেন্টের বেশি ভোট কোথাও কোথাও চব্বিশ পঁচিশ পার্সেন্ট ভোট ফলে এখন এই চারটি উপনির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আমাদের সরাসরি আবেদন বিজেপিকে ভোট দেবেন না কংগ্রেস আর সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপির হাত শক্ত করা গোটা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বলছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নমস্কার আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকে আপনারা যারা এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং যোগ দিয়েছেন আমরা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি তার কারণ আমার মনে হয় যে স্বতঃস্ফূর্ততা যে ভালোবাসা মানুষের মধ্যে গত চোদ্দ তারিখ প্রচারে এসে আমি উপলব্ধি করেছি বলা যেতে পারে যে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের এবং প্রকৃত পরিবর্তনের দোরগোড়ায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি আপনারা জানেন তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় দ্বিতীয় অগাস্ট দু একুশ সালে পা রেখেছিলেন নতুন করে সংগঠন বিস্তারের লক্ষ্যে এবং মানুষের কাছে আমাদের দাবি এবং ত্রিপুরাকে কিভাবে আগামী দিন সঠিক রাস্তায় যেখানে ত্রিপুরার ঐতিহ্য ত্রিপুরার গর্ব ত্রিপুরার সম্মান পুনরুদ্ধার করা যায় সর্বোপরি ত্রিপুরার গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা যায় সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম দশ মাসের মধ্যে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তার সংগঠন বিস্তার করেছে এবং যত দিন গেছে তত বেশি সংখ্যায় মানুষ আমাদের সাথে এসে যুক্ত হয়েছে এবং কিভাবে প্রথম দিন থেকে আমাদের উপর আক্রমণ আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ সর্বোপরি যাতে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি আমরা না করতে পারি বা কোনো রকম কোনো মিছিল মিটিং মানুষের কাছে সর্বোপরি যাতে না পৌঁছাতে পারি একটা ভয়ের পরিবেশ একটা আতঙ্কের পরিবেশ এবং চারিদিকে গুন্ডা বাহিনীর দাপাদাপি এমনকি শহর শহরাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় রুরাল এরিয়া তো আমি ছেড়ে দিলাম এমনকি আগরতলার বুকে ওই যে সন্ত্রাস আমরা পুরসভা নির্বাচনে দেখেছি চাক্ষুষ করেছি উপলব্ধি করেছি এই সন্ত্রাস বা এই পরিবেশ ভারতবর্ষের কোনো প্রান্তে নেই পঁচিশ বছর সিপিএম ক্ষমতায় ছিল সিপিএম যে সন্ত্রাস করত সেই সন্ত্রাসকেও হার মানিয়ে দিয়েছে এই পাঁচ বছরের বিজেপি প্রথম দিন থেকে গাড়ি ভাঙচুর সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আক্রমণ প্রেসের অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া 
এমনকি পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আক্রমণ করেছে পুলিশ আধিকারিকদের লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে অন্ধকার ঘর করে এমন পরিবেশ যেখানে আদালতে আইনজীবীরা যেতে ভয় পাচ্ছে হাসপাতালে ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে ভয় পাচ্ছে পুলিশ যার কর্তব্য যার দায়িত্ব এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা সভ্যতা বজায় রাখা মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া তারা পর্যন্ত ভীত সন্ত্রাস্ত এবং কিভাবে ভুয়ো মিথ্যা মামলায় একের পর এক মামলা দিয়ে আমাদের কর্মীদের জোর জবরদস্তি কেস দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে রাখা আমরা আইন ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়েছি এবং এই পুরসভা নির্বাচনের কেস আমরা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে গেছি এখনও শুনানি চলছে আমরা বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখি কিন্তু আমি ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণ সকলকে প্রবীণ নবীন বয়োজ্যেষ্ঠ সমবয়সী সতীর্থ জাতি ধর্ম দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক মা ভাই বোনকে আমি অনুরোধ করব যে আমরা যদি রুখে না ধারাই প্রতিরোধের রাস্তা না বেছে নিয়ে এই সন্ত্রাস অনন্তকাল চলবে তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিতভাবে আপনাদের পাশে প্রথম দিন থেকে রয়েছে আপনাদের দাবি নিয়ে আপনাদের সম্মানের স্বার্থে মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে আমরা রাস্তায় নেমেছি কিন্তু জনগণ যদি সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায় তাহলে এই লড়াই আমরা জিততে পারবো না আমরা মানে আমি ত্রিপুরার মানুষের কথা বলছি রাজনৈতিক দলের সাথে একটা রাজনৈতিক দলের লড়াই এটা নয় এটা ত্রিপুরার সভ্যতা ত্রিপুরার সংস্কৃতি সর্বোপরি সমাজে শান্তি নারীদের সুরক্ষা এবং রাজ্যের গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার লড়াই যে আপনারা এক বুক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চোখে স্বপ্ন নিয়ে দু সালে পরিবর্তন করেছিলেন যে পঁচিশ বছর একটা রাজনৈতিক দলকে দেখলাম তার আগেও আপনারা কংগ্রেসকে দেখেছিলেন এবং নতুন স্বপ্ন নিয়ে আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলেন কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদিজির সরকার আর রাজ্যে বিজেপির সরকার আপনারা নিশ্চিতভাবে ভেবেছিলেন যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের মডেলের কথা যা বিজেপি প্রতিনিয়ত প্রতি পদক্ষেপে বলে থাকে ধারাবাহিকভাবে যে কেন্দ্র রাজ্য এক সরকার হলে উন্নয়ন করতে সুবিধা হয় আপনারা সে দাবিরকে মান্যতা দিয়ে দু সালে প্রায় ছত্রিশটা আসনে বিজেপিকে জিতিয়েছিলেন বিজেপির সরকার হয় তারপর থেকে বিজেপি সরকারি ত্রিপুরায় রাজ্য পরিচালনা করার দায়িত্বে রয়েছে কিন্তু আপনারা দেখুন প্রথম দিন থেকে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি একটা প্রতিশ্রুতিও পালন করেন যুব সমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য বলেছিল যে পঞ্চাশ হাজার যুবক যুবতীদের আমরা চাকরি দেবো মিস কলে চাকরি হবে সব জুমলা কোনো দাবি পূরণ করতে পারেনি প্রায় দশ হাজার তিনশো শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেহাল জরাজীর্ণ এবং ফিফটি পার্সেন্ট ভ্যাকেন্সি এখনও রয়েছে ফিফটি পার্সেন্ট অকুপেন্সিতে কাজ চলছে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তিনি একজন ডাক্তার টাউন বর্দ দোয়ালিতে যিনি লড়ছেন তিনি একজন ডাক্তার তাহলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এরম এমন বেহাল দুর্দশা কেন যুবরাজনগর থেকে সব থেকে কাছের ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রায় দশ বারো কিলোমিটার দূরে একটা গর্ভবতী যদি মহিলা তাকে হাসপাতালে পৌঁছাতে হয় কাঁধে করে কোলে করে নিয়ে যেতে হয় রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা এই হচ্ছে ডবল ইঞ্জিন সরকারের নমুনা এক ঘন্টা বৃষ্টি হলে নামে স্মার্ট সিটি গর্ব করে বলে যে আগরতলাকে আমরা স্মার্ট সিটি করেছি স্মার্ট সিটির নমুনা কি এক ঘন্টা যদি বৃষ্টি হয় এই বুক অব্দি জল হচ্ছে আর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা রাস্তায় নেমেছে এমএলএ চিফ মিনিস্টারদের রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি জল জমছে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন ভার্চুয়ালি 
সেক্রেটারিয়েট থেকে বসে আর আমাদের কর্মী সমর্থকরা রাস্তায় নেমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে আপনার সুখে আপনার আনন্দে হয়তো আপনি তৃণমূল কংগ্রেসকে পাননি কিন্তু আপনার দুঃখে আপনার বিপদে আপনি যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে গত চার পাঁচ বছর এই আগরতলাকে স্মার্ট সিটি করার জন্য এই টাকা কোথায় গেল আমি যদি প্রশ্ন করি বিজেপির নেতারা উত্তর দিতে পারবে এক কোটি দু কোটি পাঁচ কোটি নয় দুশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা এই টাকা কোথায় কেন আজকে রাস্তাঘাটের এই অবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার এই অবস্থা কৃষি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পিছিয়ে বেকারত্বের হার যদি আপনি দেখেন আর এই তথ্য আমার না সিএমআই এর তথ্য যদি আপনি দেখেন সেন্টার অফ মনিটরিং অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি তার যে পরিসংখ্যান তথ্য ত্রিপুরায় বেকারত্বের হার আঠেরো শতাংশ বাংলায় বেকারত্বের হার চার শতাংশ আমি তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে বলছি আমি মিথ্যা কথা বললে আমার বিরুদ্ধে মামলা হোক কোর্টে গিয়ে ডিফরমেশন ফাইল করুক আমি লড়ে নেব কিন্তু যেটা সঠিক তথ্য মানুষের কাছে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব আমাদের বিজেপির যে কেন্দ্রের সরকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর হোম মিনিস্টারের আন্ডারে এনসিআরবি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো তার তথ্য বলছে যে উত্তর পূর্ব ভারতে রাজনৈতিক সন্ত্রাস পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স যদি সব থেকে বেশি কোনো রাজ্য হয় সেই রাজ্যটির নাম ত্রিপুরা ত্রিপুরা শিরোনামে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে নেতিবাচক কারণে নেগেটিভ নিউজে ত্রিপুরা আজকে এক নম্বরে বেকারত্বে ত্রিপুরা এক নম্বরে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এক নম্বরে আর অন্যদিকে একশো দিনের কাজে বাংলা এক নম্বরে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা এক নম্বরে আজকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলায় যে ঝড় উঠেছে বিগত মাসে এপ্রিল মাসে যে শিল্প সম্মেলন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিল আপনারা দেখেছেন দেশের কোনো শিল্পপতি বাদ নেই কিন্তু এই পরিবেশ যদি ত্রিপুরায় থাকে ত্রিপুরার বেকার কোনোদিন চাকরি পাবে না ত্রিপুরায় কর্মসংস্থান কোনোদিন তৈরি হবে না শিল্প কোনোদিন আসবে না প্রকৃত উন্নয়ন কোনোদিন হবে না এই পরিবেশ পরিস্থিতি যদি পাল্টাতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিজেপিকে উৎখাত করে ত্রিপুরার মাটি থেকে তুলে ফেলতে হবে এবং সেটা একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস পারে আপনারা এতদিন ধরে সিপিএমকে সুযোগ দিয়েছেন কংগ্রেসকে সুযোগ দিয়েছেন আপনারা বিজেপিকে সুযোগ দিয়েছেন বিজেপির তো বলার জায়গা নেই জেলা পরিষদ হোক পুরসভা হোক রাজ্য সরকার হোক কেন্দ্র সরকার হোক সব ওদের তাহলে উন্নয়ন হচ্ছে না কেন কি কারণে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট কর্মসংস্থান মানপ্রাপ্ত হচ্ছে এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের নমুনা রাস্তাঘাট নেই এক ঘন্টা বৃষ্টি হলে হাঁটু অবধি কোমর অবধি বুক অবধি জল কই কলকাতায় তো এই পরিস্থিতি তৈরি হয় না সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা আক্রান্ত হচ্ছে আমি এখানে অনেককে দেখতে পাচ্ছি যারা খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে প্রথম দিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর আক্রমণ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু আমরা রাস্তা ছেড়ে আমরা মাটি কামড়ে পড়ে আছি আমরা রাস্তা ছেড়ে যাইনি এবং আপনাদের আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন না আপনাদের রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে কোথাও যাবে না এই চারটে বিধানসভা কেন্দ্রে যেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র টাউন বর্ধমানই বিধানসভা কেন্দ্র যুবরাজনগর এবং সুরমা আমি সকলকে অনুরোধ করব যে আপনারা যদি বিজেপিকে হারাতে চান ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করুন আপনারা সবার লড়াই দেখেছেন কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস মাটি কামড়ে পড়ে আছে আর তৃণমূল কংগ্রেস প্রমাণ করেছে বারে বারে যে দিল্লির কাছে হাজার চোখরাঙানির পরেও আমরা মেরুদণ্ড বিক্রি করি না আমরা আত্মসমর্পণ করি না যেটা অন্য দল করেছে ফেসবুক আর টুইটারের মাধ্যমে প্রতিবাদ করলে কোনোদিন রাজনৈতিক আন্দোলন আন্দোলন গড়ে গড়ে তোলা যায় না আমরা রাস্তায় ছিলাম আছি আগামী দিনেও থাকব আমরা যতই বিজেপির আক্রমণের শিকার হই বা বিজেপি যতই আমাদের উপর অত্যাচার করুক আক্রমণ করুক গাড়ি ভাঙুক পার্টি অফিস ভাঙুক 
এমন কি সুরমাতেও গত তিন দিন আগে আপনারা দেখেছেন সত্তরটা পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে বলে একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে নাবালক বলা যেতে পারে তাকেও ছাড়েনি নিশংসভাবে পিটিয়ে মেরেছে কি অবস্থা তারা এখন চিকিৎসাধীন রয়েছে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে বলে একটা বাচ্চাকে পাঁচ বছর সাত বছরের বাচ্চা ছেলে তাকেও ছাড়ছে না কালকে তো আপনার বাড়ির বাচ্চার উপর আক্রমণ করবেন তখন আপনি কি করবেন আমি সেই কারণে আপনাকে বলছি যে এই লড়াইটা তৃণমূল বনাম বিজেপি নয় তৃণমূল বনাম অন্য রাজনৈতিক দল নয় এই লড়াইটা ত্রিপুরার জনগণ বনাম বিজেপির লড়াই আপনাকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে বিজেপি বিরোধী ভোট যেন সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে আসে তবেই কিন্তু আপনার জনমতের সঠিক প্রতিফলন ভোট বাক্সে পড়বে বিজেপি যদি চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট পায় আমি কথার কথা একটা উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে ষাট পার্সেন্ট হচ্ছে বিজেপি বিরোধী ভোট এখানে যদি কিছু ভোট তৃণমূল পায় কিছু ভোট কংগ্রেস পায় কিছু ভোট ত্রিপুরা মথা পায় কিছু ভোট সিপিএম পায় তাহলে লাভ কিন্তু বিজেপির আপনারা সব রাজনৈতিক দলকে দেখেছেন আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি দল আমাকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক করেছে দু সালের পাঁচই জুন আমি দেড় মাসের মধ্যে ত্রিপুরায় পা রেখেছি এবং আপনারা নিজেরা উপলব্ধি করেছেন যে দু হাজার এগারো সালেও হয়তো তৃণমূল ত্রিপুরা এসছে ষোলোতেও ছিল কিন্তু আজকের তৃণমূল আর দু হাজার এগারোর তৃণমূল বা ষোলোর তৃণমূলের মধ্যে আকাশ পাতাল গুরুত্ব রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে আজকের তৃণমূল চোখরাঙানিকে ভয় পায় না আজকের তৃণমূল মাঠ ছেড়ে যাবে না আজকের তৃণমূল মানুষের জন্য কাজ করতে বদ্ধ পরিকর আজকের তৃণমূল ত্রিপুরার মানুষের জন্য ত্রিপুরার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য বদ্ধ পরিকর আজকের তৃণমূল ত্রিপুরা থেকে বিজেপিকে এবং স্বৈরাচারী শক্তিকে উৎখাত করতে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করতে বদ্ধ পরিকর এটাই হচ্ছে পার্থক্য আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব যে যেভাবে ওরা সন্ত্রাস দুঃশাসন কায়েম করে গুন্ডারাজ কায়েম করে ত্রিপুরার মান সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরা বাসী হিসেবে আপনাদের এই লড়াইয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বিগত পুরসভা ভোট হোক লোকসভা ভোট হোক আপনারা নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারেননি এমনকি ক্যান্ডিডেটরাও ভোট দিতে পারেন যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়েছিলেন তারাও নিজেদের ভোটাধিকার নিজেরা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আপনার ভোট গিয়ে বিজেপির গুন্ডাবাহিনী দিয়ে দিয়েছে এবার রুখে দাঁড়াতে হবে যেখানে যা সাহায্য সহযোগিতা দরকার তৃণমূল কংগ্রেস সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সামগ্রিকভাবে আমরা আপনাদের সাথে রয়েছি যেখানে যা দরকার হবে আমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকব আপনি বলুন তো দু সালে বিজেপির সরকার হয়েছে কেন দু সালে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বদলাতে হচ্ছে তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস এই মাটিতে পা রেখেছে বলে বিজেপির মুখোশের আড়ালে যে মুখটা আছে সেটা আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি বলে আসল চেহারাটা মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরতে পেরেছি বলে এই সন্ত্রাস যে শুরু করেছে তার কারণ কি কোনো বিরোধী দল ছিল না সিপিএম থেকেও নেই কংগ্রেস থেকেও নেই অন্য রাজনৈতিক দল থেকেও নেই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস যেদিন থেকে ত্রিপুরার মাটিতে পা রেখেছে তারা জানে যে সেটিং করে আর চলবে না তৃণমূল কংগ্রেস দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করবে মানুষের স্বার্থে ব্যাস পায়ের তলার মাটি সরে গেছে জোর জবরদস্তি বাইক বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে যাতে মানুষ ভোট দিতে না পারে এবং চারিদিকে যাতে ভয় এবং সন্ত্রাসের একটা আবহ বা বাতাবরণ তৈরি হয় মানুষ যাতে ভোট দিতে না বেরোয় এলাকা শুনশান থাকে ছটার পর মহিলারা বাড়ি থেকে না বেরোতে পারে এই পরিস্থিতি পরিবেশ তৈরি করাই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য এবং আমরা এসছি বলে আমি আবার বলছি আমি তো বলেছিলাম বিপ্লব দেব নয় বিগ ফ্লব দেব কবে বলেছিলাম দু সালে বলে দু সালে বলেছিলাম দু সালে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বদলেছে তার কারণ তারা উপলব্ধি করেছে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকাতে গিয়ে যে সন্ত্রাসের যে দুঃশাসনের যে গুন্ডারাজের সাহায্য বিজেপিকে নিতে হয়েছে মানুষের হৃদয় থেকে বিজেপি সরে গেছে 
বিজেপির সাথে গুন্ডা রয়েছে বিজেপির সাথে অর্থবল রয়েছে বিজেপির সাথে যারা গাজোয়ারি করে ভোট নেয় তাদের শক্তি রয়েছে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে মানুষের শক্তি রয়েছে আর যত বড়ই রাজনৈতিক দল হোক না কেন যত বড়ই রাষ্ট্রশক্তি হোক না কেন গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে গণদেবতা মানুষ যদি মানুষ সম্মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগঠিত হয়ে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নেয় ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর যত রাষ্ট্রশক্তি আছে তারা যদি এক ছাতার তলায় তলায় চলে আসে মানুষকে প্রতিহত করতে পারে না তাই মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলা পুরসভা নির্বাচনে কুড়ি শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে আমরা দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসছি আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করার তিন মাস ছ মাসের মধ্যে আম্বাসার মতো জায়গায় খোয়াইয়ের মতো জায়গায় কি সন্ত্রাস করেছে কেউ ভোট দিতে পারেনি আপনারা ভাবুন ভোট দিতে না পেরে যদি তৃণমূল কুড়ি পার্সেন্ট ভোট পায় তাহলে মানুষ যদি ভোট দিতে পারত তাহলে এই কুড়ি পার্সেন্ট কোথায় গিয়ে পৌঁছাতো আমি অনুরোধ করব আপনাদের সকলকে যে হাজার কষ্ট হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে যে লড়াই ভারতবর্ষের মানুষ লড়েছিল ত্রিপুরায় যদি আমাদের গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে হয় এবং এই স্বৈরাচারী শক্তিকে উৎখাত করে ত্রিপুরা থেকে ফেলতে হয় তাহলে আমাদের হাজার কষ্ট হলেও মেরুদণ্ড সোজা রেখে আমাদের নির্ধারিত পোলিং বুথে গিয়ে নিজের ভোট নিজেকে দিতে হবে চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে বিজেপির একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী শক্তিকে উপেক্ষা করে বিজেপির গুন্ডাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজের ভোট নিজেকে দিতে হবে আর আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখব বিনম্র চিত্ত অনুরোধ করব আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করতে পারি আবেদন রাখতে পারি যে আপনারা নিজে ভেবে দেখুন যে আপনারা যাদেরকে ভোট দিয়েছিলেন তারা আপনাদের জন্য কি করেছে সিঙ্গেল ইঞ্জিন সরকার বাংলায় যান দেখে আসুন আর আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার কি পরিস্থিতি করেছে রাজ্যটার একবার নিজের চোখে দেখুন কেন ত্রিপুরার মানুষকে ভালো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য কলকাতায় যেতে হয় কেন ডবল ইঞ্জিন সরকার কেন যিনি চিফ মিনিস্টার নিজে একজন ডাক্তার তিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারেনি বিজেপির স্বাস্থ্যমন্ত্রী যারা ছিল কি করছিল এতদিন ডবল ইঞ্জিন সরকার কি করছিল এতদিন এখান থেকে যারা বাংলায় যান চিকিৎসার জন্য পর্যটনের জন্য আমাকে অনেকে বলেছে যে আমাদের যদি একটা সহায়তার ব্যবস্থা করা হয় আমরা অত্যন্ত উপকৃত হই আমি নিশ্চিত করে ত্রিপুরা নয় উত্তর পূর্বে যারা বাংলায় যান আমি সকলকে বলতে পারি যে আমরা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়টি জানিয়েছি তার জ্ঞাতার্থে এনেছি এবং একটা সহায়তা কেন্দ্রেও কেন্দ্র এয়ারপোর্ট এবং ট্রেন স্টেশন আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনুরোধ করেছি যাতে চালু করা যায় ত্রিপুরার মানুষের সাহায্যে এবং সহায়তায় সেটা অতি শীঘ্রই আমরা করব কিন্তু আমি অনুরোধ করব আপনাদের যে এই গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে আমি যেটা বারবার আমার রাজনৈতিক কর্মসূচি বা আমার বক্তব্যে আমি বলে থাকি যে দুয়ারে গুন্ডা নয় দুয়ারে সরকারের মডেল আমাদের আগামী দিন ত্রিপুরার মাটিতে তৈরি করতে হবে এটা করতে পারেন একমাত্র আমরাই আমরাই মানে তৃণমূল কংগ্রেস এবং ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের যদি সমর্থন সহযোগিতা ভালোবাসা আশীর্বাদ এবং সহযোগিতা না থাকে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো দিন এই জায়গায় পৌঁছাতে পারবে না আমি অনুরোধ করব আপনাদের সকলকে যে দেখুন কি পরিস্থিতি আজকের মধ্যে আজকে আমাদের রাজ্যটা রয়েছে যে বারে বারে ত্রিপুরা শিরোনামে উঠে এসছে কিন্তু ভুল খবরের জন্য ত্রিপুরার মান সম্মান যারা আজকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নিতে হবে এবং আগামী একুশ তারিখ আগামী একুশ তারিখ নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন তারপর তেইশ তারিখ যখন নির্বাচন হবে মাথা উঁচু করে আপনারা ভোট দেবেন এবং মাথা নিচু করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আপনাদের জন্য কাজ করবে এই কথা আমি আপনাদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি 
আজকে আমি সাংবাদিক বৈঠক করার পর আমার সুরমায় একটি জনসভা রয়েছে আমি শুনছি কালকেও স্টেজ গিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে যাতে আমি সভা না করতে পারি গত পরশু দিন আমাদের প্রার্থী পান্না দেব এবং সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণ হয়েছে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন যাতে এরা না করতে পারে এত ভয় কেন বিজেপির বিজেপি তো ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে দাবি করে ডবল ইঞ্জিন সরকার সব কিছু ওদের কেন্দ্র এজেন্সি থেকে শুরু করে অর্থবল থেকে শুরু করে গুন্ডাবাহিনী থেকে শুরু করে তাও তৃণমূল কংগ্রেসকে এত ভয় কেন তার কারণ মানুষের হৃদয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জায়গা তৈরি করে নিয়েছে আমি ত্রিপুরা সহ আগরতলা টাউন বর্দোয়ালি যুবরাজনগর এবং সুরমার প্রতিটি মা ভাই বোনকে অনুরোধ করব যে সুযোগের সদ ব্যবহার করে আগামী একুশ তারিখ নিজের ভোট তৃণমূল কংগ্রেসকে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করতে তৃণমূল কংগ্রেসে বিজেপি বিরোধী ভোট যদি পড়ে আপনার আন্দোলন আপনার দাবি মান্যতা পাবে কংগ্রেস বা সিপিএমে যদি আপনি ভোট দেন আপনার ভোটটা বৃথা নষ্ট হবে দয়া করে চোখ বন্ধ করে ভোট দেওয়ার আগে তিরিশ সেকেন্ড এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে তারপর আপনার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন যে যাদেরকে ভোট দিচ্ছি সন্ত্রাস যখন হয়েছিল তারা রাস্তায় নামে নি মানুষের স্বার্থ দাবি দাবা নিয়ে তাদেরকে রাস্তায় দেখা যায়নি বিজেপির সাথে চোখে চোখ রেখে লড়াই করার মতো ক্ষমতা এই রাজনৈতিক দলগুলোর নেই একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের রয়েছে যারা অপোজিশনে রয়েছে কাউকে ইডি সিবিআই দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদেরকে দমিয়ে রাখা হচ্ছে কিন্তু আমাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি যত এজেন্সি লাগিয়েছে যত ইডি সিবিআই লাগিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে যত হেনস্থা করেছে ভয় দেখিয়েছে আমাদের কর্মীদের রাস্তায় নেমে মানুষের স্বার্থে আন্দোলন করার দৃঢ়তা আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে আমাদের আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়েছে আমরা আরও সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছি আমরা প্রতিরোধের রাস্তা বেঁচেছি শান্তিপূর্ণভাবে তাই আমি সকলকে অনুরোধ করব আপনারা যারা এসছেন আপনাদের যদি নির্দিষ্ট কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা একে একে করবেন আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব সেগুলোর জবাব দেওয়ার অনেক ধন্যবাদ একে একে বসে করো বসে করো যারা বলছেন আমি অনুরোধ করব আপনাদের নাম আর চ্যানেলের পরিচয়টা দিলে আমার বলতে সুবিধা হবে হ্যাঁ আপনি যে প্রশ্নটা করলেন এটা নতুন কিছু নয় আপনারা দেখেছেন যে এই পরিবেশ আমি যেটা একটু আগে আমার বক্তব্যে বললাম যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম দিন থেকে ঢুকেছে তবে থেকে বিজেপির আসল চেহারাটা আমরা মানুষের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছি এবং কালকেও যে ঘটনা ঘটেছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং আমাদের প্রার্থী পান্না দেবের উপরও আক্রমণ হয়েছে গত পরশু দিন তার গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণ হয়েছে আমাদের কর্মী সমর্থকদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি যাতে মিটিংয়ে না যেতে পারি পারমিশন ডিনাই করা হচ্ছে আমি যাতে মিটিংয়ে না যেতে পারি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে এবং কোথাও যদি কোনো আক্রমণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক বা প্রতিনিধি দল যাতে তাদের পাশে গিয়ে না দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থাও প্রশাসনের মাধ্যমে করে দেওয়া হচ্ছে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং এর যদি প্রতিহাত প্রতি প্রতিকার বা বিহিত আমাদের করতে হয় তাহলে ত্রিপুরার মা ভাই বোনেদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেই এর বিহিত করতে হবে আমি সেটাই তাদের অনুরোধ করব যে জনমতে ভোটের প্রতিফলনে এই যে চার বছর ধরে বিজেপি উপদ্রব করছে বা পঁচিশ বছর ধরে সিপিএম উপদ্রব করেছে আপনার কাছে সুযোগ কিন্তু চার বছরে একবার আসে বা পাঁচ বছরে একবার আসে উপনির্বাচন হয়েছে বলে আপনি বাড়তি সুযোগ পাচ্ছেন আপনি সুযোগ পাবেন তেইশে কিন্তু তার আগে আপনি একটা সুযোগ পেয়েছেন বাইশে এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে আপনি যদি জবাব দিতে পারেন আপনি দেখবেন মানুষই শেষ কথা বলে গণতন্ত্রে শাসক শেষ কথা বলে না যে কোনো প্রদেশে যে কোনো রাজ্যে আইনের শাসন চলে শাসকের আইন চলে না সুতরাং কাল যে ঘটনা ঘটেছে বা এত দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে গুন্ডামি যে গাজোয়াড়ি যে দাদাগিরি এবং 
যে জুলুমবাজি বিজেপি ধারাবাহিকভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে করে আসছে তার জবাব আগামী তেইশ তারিখ তৃণমূলকে ভোট দিয়ে আপনাদের জিতিয়ে প্রমাণ করতে হবে অভিষেক রাজা শাহ ক্যালকাটা নিউজ গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে বা একের পর এক জায়গায় তৃণমূল কর্মীরা কোথাও তৃণমূল প্রার্থীরা আক্রান্ত হচ্ছে আজ সকালবেলায় টাউন বর্দোয়ালি কেন্দ্রে যদি বিজেপি প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা তিনি দাবি করছেন যে আগামী তেইশ তারিখ যে গণতন্ত্র ত্রিপুরা দেখাবে সেটা গোট গোটা দেশ আগে কখনো দেখেনি কি বলবেন এই জায়গায় দেখুন আমি কথা কম কাজে বেশি বিশ্বাসী মানিক সাহা যখন মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি বলেছিলেন যে আমি এই যে সংস্কৃতি যে বিজেপি কোনো বিরোধী দলকে মিটিং করতে দেবে না মিছিল করতে দেবে না এর বিরুদ্ধে কিন্তু আপনি দেখুন সুরমায় যে ঘটনা ঘটেছে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছি আমরা পুলিশে কমপ্লেন করেছি আমরা ইলেকশন কমিশনে কমপ্লেন করেছি একটা দোষীকে তো অ্যারেস্ট করা দূরের কথা ডেকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি মানিক সাহা তাহলে মানিক সাহা যে কথাগুলো বলছে তার বাস্তবে তো কোনো প্রতিফলন নেই তিনি যদি কাজে সেটা করে দেখাতে পারেন আমার থেকে খুশি কেউ হবে না বা ত্রিপুরার মানুষের থেকে খুশি কেউ হবে না এই যে মুখ আলাদা মুখোশ আলাদা মুখ কিন্তু এক বিপ্লব দেব যেভাবে এই অপশাসন চালিয়ে এসছে গাজোয়াড়ি চালিয়ে এসছে জোর জবরদস্তি জুলুমবাজি দাদাগিরি গুন্ডাবাহিনী রাজনীতি চালিয়ে এসছে একইভাবে মানিক শাহকে বসিয়েছে আপনি বলুন না ছত্রিশটা এমএলএ এর মধ্যে একটা এমএলএ পেল না যে মুখ্যমন্ত্রী হবে তার কারণ তারা জানে যে আমরা যদি ঝুলুমবাজি না না করি আমরা যদি গায়ের জোরে রাজনীতি না করি গুন্ডা বাহিনীর রাজনীতি না করি ত্রিপুরায় বিজেপি খাতা খুলতে পারবে না আগামী নির্বাচনে আমি দায়িত্বের সাথে আপনাকে বলছি তাই এমন একটা লক্ষ্যে বসাও যে দিল্লির রিমোট কন্ট্রোল হিসেবে কাজ করবে দিল্লি থেকে বলে দেওয়া হবে জোর জবরদস্তি ভোট করো ওরা জোর জবরদস্তি ভোট করবে দিল্লি থেকে বলে দেওয়া হবে এই প্রকল্প হবে তো এই প্রকল্প হবে এই প্রকল্প হবে না তো এই প্রকল্প হবে না নইলে একটা ছত্রিশটা পঁয়ত্রিশটা বিধায়কের মধ্যে একটা বিধায়ক আপনি পেলেন না যাকে আপনি মুখ্যমন্ত্রী করতে পারবেন ত্রিপুরার একটা যোগ্য সন্তানকে আপনি চিহ্নিত করতে পারলেন না আপনি চিহ্নিত করলেন এমন একজনকে যার ভাবমূর্তি লোকের কাছে সজ্জন কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল হিসেবে কাজ করবে আমি মানিকবাবুকে অনুরোধ করব যে আপনি যদি সত্যি ত্রিপুরার গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে চান আপনি যে কথাগুলো বলছেন তার বাস্তবের প্রতিফলন কোথায় এই যে সুরমায় আক্রমণ হয়েছে আমাদের প্রার্থীদের উপর আক্রমণ হয়েছে স্টেজ ভাঙা হচ্ছে বাইক বাহিনীর দাপাদাপি হচ্ছে তো আপনার পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা এখনো পর্যন্ত কেন আপনার পুলিশ কেন একটা দোষীকে ডেকে জেলে ঢোকাবে না বা জিজ্ঞাসাবাদ করবে না উনি যে কথাগুলো বলছে শুধুমাত্র মানুষের কাছে জুমলার কিচ্ছু না এই একই জিনিস বিপ্লব দেবের আমলে যা চলত তৃণমূল ঢুকেছে বিপ্লব দেবকে চাপে পড়ে সরাতে হয়েছে সোজা কথা আমি সোজাভাবে আপনাদের বলছি আর মানুষ বুঝেছে যে এরা চাপে পড়েছে ওই কেন কথা আছে না বাংলায় ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না আজকে যে পেট্রোলের দাম ডিজেলের দাম বাংলায় হেরেছে বলে কমেছে আপনি তৃণমূলের হাত শক্তিশালী করুন এই বিধানসভা উপনির্বাচনে আপনি দেখুন আগামী দিন আরও দুবার ডিজেল পেট্রোলের দাম রান্নার গ্যাসের দাম কমবে কমাতে বাধ্য এরা এদেরকে রাজনৈতিকভাবে আপনি জবাব দিন এদের ঔধত্ব অহংকার ভাঙতে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে এক সেকেন্ড সময় লাগবে না এরা জানে যদি সত্যি অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় তাহলে বিজেপি কোনো বুথে জিতবে না তাই জোর জবরদস্তি এজেন্সি এবং এই গুন্ডা বাহিনীর মডেল সবাইকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাংশকে কাজে লাগিয়ে জোর জবরদস্তি ভোট করে ত্রিপুরায় গুন্ডারাজ কায়েম রাখতে হবে আমি মানিকবাবুকে অনুরোধ করব যে আপনি যে কথাগুলো বলছে সেগুলো যদি আপনি বাস্তবে প্রতি বাস্তবে বাস্তবায়িত করে বা তার বাস্তবে বাস্তবে কোনো সঠিক প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আমাদের থেকে বেশি খুশি কেউ হবে না আর কেউ আবির বল আপনারা বেকারত্ব ইস্যুর কথা বারবার বলছেন গত পাঁচ দিন ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গাতে অগ্নিবীর নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং অগ্নিবীর ঘোষণা হওয়ার পর অগ্নিপথ নিয়ে এই নির্বাচনের প্রথম আসবেও বিজেপি 
তো এখানে গতকালই দেখা গেছে যে বিজেপির এক নেতা তিনি বলছেন যে যারা সেখান থেকে রিটায়ার্ড বা অবসর হওয়ার পর তাদেরকে বিজেপি অফিসের দারোয়ান হিসাবেও রাখা যায় কৈলাস বিজয়বর্গী তিনি যেটা বলেছেন এবং তাদেরকে সেখানে অগ্রাধিকারের কথা বলেছেন এই যে মন্তব্যগুলো বা যে পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে সেটাকে নিয়ে আপনাদের অবস্থান কি দেখুন কালকে যে মন্তব্য করেছে আপনারা দেখেছেন সারা দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে এবং এই মন্তব্য মানে কন্ডেম করার ভাষা আমার কাছে নেই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং বেদনাদায়ক যে মন্তব্য তিনি করেছেন এবং এই অগ্নিপাত স্কিম নিয়ে যারা ঘোষণা করেছিলেন আপনি দেখুন মোদী সরকারের এটা ট্র্যাডিশান হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রচলিত প্রথা যে নোটবন্দি যখন ঘোষণা করল অপরিকল্পিতভাবে কোনো পরিকল্পনা নেই যারা বেনিফিশিয়ারি যারা সামগ্রিকভাবে এই স্কিমটা নিয়ে উপকৃত হবে তাদের কথা না ভেবে বারে বারে সে সিএ হোক কৃষক আইন হোক নোটবন্দি হোক দুদিন অন্তর অন্তর একটা করে চেঞ্জ আপনি বলুন যে যারা ইন্ডিয়ান আর্মি বা প্যারামিলিটারি ফোর্স বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সেন্টিমেন্টকে সামনে রেখে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক লড়াই না রেখে তাদের ছবির আড়ালে গিয়ে নির্বাচন লড়ে আর নির্বাচনের পর বলে যে অগ্নিবীররা চার বছর পর যখন চাকরি থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে তারপর বিজেপির পার্টি অফিসের সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে তারা কাজ করবে এর থেকে লজ্জার নিন্দার আর কি হতে পারে বিজেপির নেতা তার ছেলে বিসিসিআই সেক্রেটারি হবে বিজেপির নেতার ছেলে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হবে যিনি বলেছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় তার ছেলে এমএলএ হবে ব্যাট নিয়ে আমলাদের মেরে বেড়াবে আর সাধারণ মানুষ গরিব খেটে খাওয়া মানুষের ছেলে চার বছর অগ্নিবীর করে বিজেপির অফিসের দারোয়ানগিরি করবে সাধারণ মানুষ জবাব দেবে কেন তাদের স্বপ্ন দেখার অধিকার নেই তাদের ভালো জায়গায় চাকরি করার অধিকার নেই সারা জীবন ইন্ডিয়ান আর্মিতে বা মানুষের জন্য কাজ করার জন্য ভারতীয় সেনাতে বা কেন্দ্রীয় বাহিনীতে যুক্ত থেকে ভারতের ভারতের সেবা করার অধিকার নেই আসল উদ্দেশ্য তো এটাই যে এদেরকে আলটিমেটলি আর শুধু কৈলাস বিজয়বর্গীয় কেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি কি বলেছে বলেছে কেউ নাপিত হবে কেউ ইলেকট্রিশিয়ান হবে তিনি তার ভাষায় মন্তব্যটা করেছে বলে সেই নিয়ে অত চর্চা হচ্ছে না কিন্তু হোম মিনিস্টার যখন নিজে বলছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অন্য দপ্তরের নয় তিনি বলছেন অগ্নিবীরা কেউ ইলেকট্রিশিয়ান হবেন কেউ প্লাম্বার হবে কেউ নাপিত হবে কেউ দারোয়ান হবে এই জন্য আপনি অগ্নিবীর করেছেন আমরা ধিক্কার জানাই আর বিজেপির যদি ন্যূনতম সম্মান থাকে সেনাদের জন্য ভালোবাসা থাকে তাহলে এরকম সমস্ত নেতাকর্মীদের অবিলম্বে দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত আমাদের দলে যদি কেউ এই মন্তব্য করতো আমরা দল থেকে বহিষ্কার করতাম আপনি তো বালাকোটকে সামনে রেখে ভোট করেছিলেন আমি তো অন্যকট বলছি কেন এখন সেনার দরকার নেই আবার দু হাজার চব্বিশের তিন মাস আগে দরকার পড়বে নাকি তাই এদের অপমান করো তাই এদের যা ইচ্ছা তাই বলো বিজেপির নেতার ছেলে মন্ত্রী হবে বিজেপির নেতার ছেলে বিসিসিআই সেক্রেটারি হবে আর খেটে খাওয়া মানুষের ছেলে বিজেপির অফিসের দারোয়ান হবে এই দিচারিতা তো চলতে পারে না এবং আসল উদ্দেশ্য তো এটাই কৈলাস বিজয়বর্গীয় মুখফোসকে বলে ফেলেছে বিজেপির যদি বোধোদয় হয় বা ন্যূনতম বিবেকবোধ কাজ করে অবিলম্বে এদের দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত এবং ভারতের নাগরিক নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া উচিত এই যে বলে না রোহিঙ্গা ঢুকে গেছে সিএ করে তাড়াবো ঝেটিয়ে এই দুটোকে আগে ভারতবর্ষ থেকে তাড়ানো উচিত যারা সেনা নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে তাদেরকে দেশে রাখা উচিত আপনার মনে হয় সেই লোকটা ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এত লজ্জা তবে আমি অনুরোধ করব যে আমরা যেন সংযত হই যারা প্রতিবাদ করছেন নিশ্চিতভাবে আমাদের দল আপনাদের এই ইস্যুটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে 
কিন্তু কোনো কোনো রকম ভাবে যাতে একটা নৈরাজ্যের পরিবেশ ভারতবর্ষ জুড়ে তৈরি না হয় এটা আমাদের সকলকে সুনিশ্চিত করতে হবে নিশ্চিতভাবে সকলের প্রতিবাদ করার বা প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে আপনি বিক্ষোভ দেখাতেই পারেন কিন্তু বিক্ষোভ যেন শান্তিপূর্ণ হয় এটা আমি সকলকে অনুরোধ করব আর কারোর কোনো প্রশ্ন আমি কৃষ্ণেন্দু এবিপি আনন্দ থেকে বলছি কালকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদপ্রার্থী আবার ঠিক করার জন্য আবার নতুন করে বৈঠক দ্বিতীয় বৈঠক আপনি যাবেন সেখানে শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যে যাদের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে এনেছিলেন বা একসঙ্গে প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল তারা এখনও পর্যন্ত রাজি হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না আগামীকালের প্রস্তুতি কি কারা থাকবেন এবং আপনাদের পরিকল্পনা কি না যারা মিটিংয়ে ছিল প্রথম বৈঠকটা যখন দিল্লিতে কনস্টিটিউশন ক্লাবে পনেরো তারিখ ডাকা হয়েছিল সেই মিটিংয়েই ঠিক করা হয়েছিল যে আগামী চার পাঁচ ছ দিনের মধ্যে আমরা আবার বসব এবং যে নামগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সাংবাদিক বৈঠক করে আপনাদের জানিয়েছিল যে কোন নামগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে আলোচনা করে শরৎ পাওয়ারের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নাম প্রপোজ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রপোজ করেছিল কিন্তু সেখানে সবাই সেটাকে সমর্থন করেছিল যত রাজনৈতিক দল ছিল বামপন্থী যে রাজনৈতিক দলগুলো ছিল বা সমাজবাদী পার্টি হোক বা অন্য রাজনৈতিক দল ডিএমকে থেকে শুরু করে সবাই সর্বসম্মতিক্রমে সেটাকে শিলমোহর দিয়ে জানিয়েছিল যে আমরা সকলে চাই যে শরৎ পাওয়ার অপোজিশনের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হোক তার ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা বা রিজার্ভেশান রয়েছে তিনি কন্টেস্ট করতে চায় না বলে তিনি জানিয়েছেন বাকি যত রাজনৈতিক দল আছে সবাই চেয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে বলা হয়েছিল তিনি যদি তিনি যদি প্রার্থী না হতে চান তিনি যদি কন্টেস্ট না করতে চান সেক্ষেত্রে আরও দুটো নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী এবং ফারুক আবদুল্লাহ তো সেটা নিয়ে আগামীকাল মিটিং ডাকা হয়েছে যেটা সেই দিন মিটিংয়ে রেজলিউশন করা হয়েছিল যে আগামী চার পাঁচ দিনের মধ্যে যেহেতু উনত্রিশ তারিখ শেষ দিন মনোনয়নের যে আমরা চার পাঁচ দিনের মধ্যে সবার সম্মতি নিয়ে সেদিনই ঠিক করা হয়েছিল যে একটা বৈঠক হবে এবং সেই বৈঠকে আগামী বিস্তারিত আগামী দিনের কি দিক নির্দেশিকা বা কি কৌশল নেওয়া যায় বা কাকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে অপোজিশনের তরফ থেকে ঘোষণা করা যায় সেটা নিয়ে কাল বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং দলের দলের তরফ থেকে আমি সেখানে উপস্থিত থাকব আমি সোমনাথ বিশ্ব বাংলা সংবাদ থেকে বলছি দু সালে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি এসে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মিসড কলে চাকরি থেকে শুরু করে শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া গতকাল আবার তিনি এসেছিলেন আজকের আপনি যেখানে সভা করবেন তিনি সেই সুরমায় গিয়েছিলেন এবং আগরতলার বুকে একটু সভা করেছেন এবং একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কি বলবেন না প্রতিশ্রুতি ছাড়া তো সরকার কিছু দেয় না প্রতিশ্রুতি আর জুমলা ছাড়া আর তো কিছু নেই এদের হাতি আর কি এই গুন্ডাবাহিনী প্রতিশ্রুতি আর জুমলা এই যে বলেছিল পনেরো লাখ টাকা কে পেয়েছে আট বছর হয়ে গেল বছরে দু কোটি বেকারের চাকরি কেউ পেয়েছে মিস কলে চাকরি ত্রিপুরায় হয়েছে সুতরাং প্রতিশ্রুতি দিতেই এরা একমাত্র পারদর্শী প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিচ্ছু পারে না কিন্তু এই যে চার বছর সাড়ে চার বছর সরকার হয়েছে এবং সরকার অতিক্রম করেছে ত্রিপুরার আপামর সাধারণ জনসাধারণ তো দেখতে পাচ্ছে যে কিচ্ছু পূরণ হয়নি মিস কলে চাকরি আপনি মিস কল ছেড়ে দিন না লোক ফোন করে করে রাস্তায় অবরোধ করে রাস্তায় গলা ফাটিয়ে রাস্তায় না খেয়ে পড়ে থেকেও চাকরি পাচ্ছে না মিস কল তো ছেড়ে দিন আর এখন তো মিস কলও দেওয়া যায় না নেটওয়ার্ক এত খারাপ ত্রিপুরার পরিস্থিতি এমন সুতরাং আমি মানুষকে অনুরোধ করব যে যাতে আগামী দিন এই ত্রিপুরায় সত্যি আমরা একটা মুক্তির পরিবেশ তমসাছান্ন ত্রিপুরায় একটা মুক্তির সূর্যোদয় প্রকৃত অর্থ এবং রূপে ঘটাতে পারি আপনারা আসুন এবং নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করুন অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলে যদি আপনি ভোট দেন ভোট কিন্তু বিজেপির দিকে পড়বে সুবিধা কিন্তু বিজেপির হবে আমি এটা হাত জোর করে করজোরে ত্রিপুরার প্রত্যেক মা ভাই বোনেদের প্রবীণ নবীন সকলকে অনুরোধ করব যে আপনারা সকলকে দেখেছেন একবার সম্মিলিত হয়ে একটা কথা আছে না ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল যে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকি আর ঐক্যবদ্ধ থাকা মানে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করা অবিজেপি ভোট বিজেপি বিরুদ্ধে যে ভোটগুলো রয়েছে একমাত্র চোখে চোখ রেখে তৃণমূল কংগ্রেস লড়ছে তার হাত শক্তিশালী করুন আপনি ফল পাবেন আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি 
আর আমি এক কথার ছেলে যা বলিতা করি আমি সেই জন্য সকলকে আরেকবার আবেদন জানাব যে আপনারা না ভয় পেয়ে মাথা উঁচু করে আপনাদের নির্ধারিত পোলিং বুথে গিয়ে আপনাদের ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে ভোটার স্লিপ নিয়ে নিজের ভোট নিজে দেবেন আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে সুতপা গুহ এনডি টোয়েন্টি ফোর টিএমসি জব ভি আপনি ক্যান্ডিডেট অর পার্টি সাপোর্টার কি উপর জেসে কি আপ লোক এলিগেশন লাইয়া হে কি অ্যাটাক হো রা হে তব আপনি দেখা হে কি রুলিং পার্টি আপনি ক্যাম্পেন মে বোল রে হে কি ওয়েস্ট বেঙ্গল মে ইসে জাদা প্রি পোল ভাইলেন্স হো তো উসকে বারে মে আপকা কি রায় হো ইয়াঁ পে আপকে জিতনে ভি সাথী হে আপ পুছ লিজিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মে কিসকে উপর ভাইলেন্স হো হে ভাই ইয়াঁ তো ত্রিপুরা কে ভি লোক হে বঙ্গাল কে ভি লোক হে বাহার সে ভি লোক হে আপ পুছ লিজিয়ে মে তো আপকে সামনে হো ক্যামেরা হে ইয়াঁ পে মে জবাব দে দুঙ্গা ये एलिगेशन आप खुद कह रहे हैं एलिगेशन है तो बस ये एलिगेशन ही है इसमें सच्चाई कुछ नहीं है अगर सच्चाई होता भाई हम तो वीडियो कर करके दिखा रहे हैं हम तो कोर्ट में वीडियो डाला है हम तो ट्विटर में वीडियो डाला है बीजेपी भी वीडियो डाल दे या फोटो सामने लेके आए कि भाई तृणमूल का लोग जाके अत्याचार किया है बस दूध का दूध पानी का पानी भाई वो तो एलिगेशन दे रहा है ना एलिगेशन तो देगा ही जब उनके पास मुद्दे ही नहीं है वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी पत्रकार साथी है आप पूछ लेकिन के ऊपर हमला हुआ है बंगाल में आज तक भाई आपका ये हक बनता है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना चाहिए हम लोग कोई मोनार्की में थोड़ी ना रह रहे कोई ऑटोक्रेटियन रूल थोड़ी ना चल रहा है कि भाई कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता है कुछ कह नहीं सकता है बंगाल में आप आओ आपकी दीदी के खिलाफ जो बोलना है आप बोलो कितने मीडिया के लोग हैं बोलना और मैं समझता हूँ ये हक है उनका और मीडिया मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया हो जुडिशरी हो चाहे कुछ भी हो मतलब ये न्यूट्रली काम करना चाहिए और तभी देश बचेगा तभी समाज बचेगा डॉक्टर तुषार गांधी आचार्य जी ए एन आई त्रिपुरा बुरे हो देखते बात छीन कुछ सॉरी ओके जस्ट अपोजिट यू In 2018 uh, assembly election as well as before, lot of promotional activities and uh, campaigns were found in the state of Tripura, but somehow it didn't click. What message would you like to share with the people of Tripura so that they generate more? Sir, what kind of promotional party? activities are you talking about? Can you go into some further? Promotional details? activities of your uh, organization, My, TMC. TMC's promotional activities. I think there is no point in basking into the past. Let's think what we can do in the future. Jo pehle ho gaya, wo ho gaya. And I specifically said that there is a lot of difference, especially a world of difference when it comes to the Trinomul of 2016 or 18 and Trinomul in 2022. I am the party's general secretary now. And when I have said that I will take BJP head on, I am taking BJP head on. So come what may, till the last drop of our blood, we'll fight this battle out. What will be the next election manifesto in the 2023 election? When the manifesto releases, I will hold a press conference and discuss in details. And one more question is that... If you have any inputs, please share. I'll be happy to incorporate them in the manifesto. No, no, what is there from your side that I'm asking? How can no, I... So I can when, say when I release the manifesto, what? I will share. How can I say... How can I name a child who is not born? The important aspects on which you will like to emphasize. Obviously, it will have every parameters and denominators and indicators starting from health, employment and everything. I'm asking you humbly, if you have anything to offer which you think we should incorporate in our manifesto, please feel uh, free to share them with us. And one more question is that for any certain aspects or points when the media people would like to get access to you, it is very tough. Otherwise, in some other organizations, very so we, can, we, can, we can easily talk or we can take bite or interviews wherever you it should is be possible. You should be happy to know. Yesterday, I came to Tripura. Day, I, day before yesterday, I started a helpline. You note down the number. I'm just a call away. It's okay. 78877, 78877. Okay, that's fine. Otherwise, I'm I just tried. a call away. Anything you let me know, I'm the most accessible person in the country. But very good. I tried I'm the and only I MP who has started a helpline. None of the BJP MPs in the country has started a helpline. Thank you. All right. Thank you, sir. Sir, I had a... Mr. Banerjee, this is Devraj from Indian Express. Uh, your party has been repeatedly requesting uh, to uh, you know, solidify all the anti-BJP vote uh, support base to Trinamool. And your party, uh, like you said a uh, couple of minutes back, that voting for Congress and uh, CPIM would be wasting the vote. Uh, similarly, we have seen opposition CPIM has said uh, 
uh, to ensure that the opposition votes, the anti-BGP votes don't get divided at any cost. The Congress had made civil comments. Do you, don't you think the anti-BGP voters that support this will be confused? Sir, every political party has got the right to say, talk about their ideologies and say whatever they want in their campaign. It is ultimately for the people to decide and judge what is best in their interest. And they are sensible enough to understand you know, what is best in the state's interest. So I have only humbly appealed to the people saying the anti-BJP vote shouldn't be divided. And they have, especially the people of Tripura, have seen CPM, they have seen Congress, they have seen BJP. They have not seen Srinomul. And from the time Srinomul has entered the state, we are taking BJP head on, like I said. We are at the ground. We are not a party. We are not keyboard warriors. We are the real warriors. We are not a party which only exists in the yardsticks of social media and Twitter and Facebook. We are in the ground. We are fighting it out. Our, our food soldiers are getting attacked every now and then. But we are not giving up. So I have humbly appealed to the people of Tripura to make sure that the anti-BJP vote is solidified and it is, in, it is going in Srinamul's favor. Only then you will be ta able to take on BJP's might and blitz and make sure you are able to defeat them. Sir, uh, uh, you were speaking, I am Pinaki from Northeast Live, you were speaking about yes, the violence, sir. Uh, recent also you said about the attack on Panna Dev and uh, uh, former minister Sudhi Prabh Burman was attacked last year. So what is your anticipation? How will be this election and particularly this election is under the uh, election commission of India. What do you want from sir, them? I have already answered that. It is extremely unfortunate like I have said and we have already sent a delegation to the election commission of India. They assured us that it will not be repeated, but unfortunately it's repeated in the next, 20, next 24 or 48 hours. And this will continue till the time people decide to be in the, be, uh, till the time people decide that we have to take on BJP and this is the time we have to make sure that we are able to cast our vote irrespective of all the difficulties we face on ground. This will continue. This has been the precedence of the state from the time CPM came to power. Only people can unitedly resist this. So I have humbly appealed to every electorate and people of Tripura, especially to the younger generation, that come what may, we have to make sure we are able to cast our vote irrespective of any difficulty that we might face on the voting or polling day. So uh, you are not happy with the election commission's role till now? I no, we are not happy. Like I said, we had sent a delegation, they assured us, and moreover, and forget about election commission. What is the state administration doing? If, if a culprit is not even questioned, if he is not even summoned to the police station, forget about taking any harsh or stringent or coercive action. If he is not even asked to come to the police station for questioning, what can you expect? So this will continue till the time people are united and people decisively decide that we have to oust the BJP government come what may. And to the best of my understanding and wisdom, whatever little I assessed when I came for campaigning on the 14th of this month, and I did the roadshow in uh, town Bordwali and Agurthala, I think BJP's death knell has been sounded. Twitter <laughs> আপনি নিজে বলেছিলেন এক কথার মানুষ প্রতি মাসে দুইবার আসবেন বলেছিলেন প্রয়োজন বললে কিন্তু আপনি জানুয়ারির পর আজকে 6 মাস বাদে এলেন তো এই এই একটা অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় রয়েছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আপনার রাজ্যে মানে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকবার অভিযোগ উঠছে আপনার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তো এই দুইটা প্রশ্নে যদি আপনি উত্তর দেন শিক্ষামন্ত্রীকে আমার এখানে শিক্ষামন্ত্রী না না শিক্ষা মানে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ব্যবস্থা বিচারাধীন রয়েছে এবং যে তদন্তকারী সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তদন্ত করছে এটা নিয়ে আমি কি বলতে পারি যারা তদন্ত করছে তার বিষয়ে আর প্রথম আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে আমি যেটা বলেছিলাম আমি অগাস্ট মাসে এসেছি আমি সেপ্টেম্বরে এসেছি আমি অক্টোবরে এসেছি আমি ডিসেম্বরে এসেছি আমি জানুয়ারিতে এসেছি আমি আবার চোদ্দ তারিখ এসেছিলাম আমি আবার আজকে এসেছি আপনার আশা প্রত্যাশা আমার থেকে অনেক বেশি আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই তিন মাস চার মাস আমি আসতে পারিনি তার কারণ বাংলায় অনেক জায়গায় উপনির্বাচন ছিল কিন্তু আমি প্রতি মুহূর্তে আমাদের কর্মীদের সাথে ফোনে যোগাযোগ ছিলাম যেখানে যেখানে যা আক্রমণ হয়েছে আমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের একটিআর সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি সহযোগিতা করে এবং এই স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহত করার জন্য প্রতি মুহূর্তে আমরা মাটি কামড়ে পড়ে থেকে লড়াই করেছি এবং আগামী দিন আমি যা বলেছি আমি এক কথার ছেলে আমি আবার আসবো 
আমরা আগামী দিন আপনি শুনলে খুশি হবেন যে জুলাই মাস থেকে একটা মেম্বারশিপ ড্রাইভও ত্রিপুরায় পুরোপুরি চালু করতে চলেছি প্রথম সপ্তাহ থেকে তার কাজও চলছে এবং সেটাও আমরা আগামী দিন খুব তাড়াতাড়ি নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পরের সপ্তাহে দরকার পড়লে আমরা এটা শুরু করব। একটা পার্টি অফিস তৈরি করতে পারছেন না সুবলবাবুর বাড়ি থেকেই দলকে চালাতে হচ্ছে তো সাংগঠনিকভাবে কি ত্রিপুরাতে এখন পরের সপ্তাহে পার্টি অফিস উদ্বোধন করতে আসবো আপনি আসবেন আপনাকে আগাম আমন্ত্রণ দিয়ে রাখলাম আমার আর একটা আমার আর একটা কোয়েশ্চেন আছে বলছি আপনাদের দলের প্রবীণ সাংসদ তার একটা বক্তব্য নিয়ে কলকাতায় খুব হইচই হচ্ছে সৌগত কলকাতায় হইচই কলকাতা জিজ্ঞেস করো না সেটা মানে এখানেও হচ্ছে মানে সেটা হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে কলেজ ফেস্টে 30 50 লাখ টাকা খরচ করে কি লাভ এত টাকা আর উৎস কি এবং পাশাপাশি বলছেন তাহলে তো মানে সারেন্ডার করতে হয় গুন্ডাদের কাছে বা প্রমোটারদের কাছে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা করব কিভাবে সৌগত রায় বলছেন এই বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া সৌগত তো এখানে আছে আপনি জিজ্ঞেস করেন সৌগতটাকে এবং এটাই প্রমাণ করে তৃণমূল কংগ্রেসে গণতন্ত্র রয়েছে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতে পারে সৌগত রায়ের আলাদা হতে পারে কুণাল ঘোষের আলাদা হতে পারে সুবল ভৌমিকের আলাদা হতে পারে এটাই প্রমাণ করে তৃণমূল কংগ্রেসে গণতন্ত্র রয়েছে এবং তিনি যেটা বলেছেন তার ব্যক্তিগত মত বলতে পারেন কেকের যে ঘটনাটা ঘটেছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই নিয়ে তো মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন কিন্তু এখানে কাউকে দোষারোপ করা বা কাউকে কারোর উপর দায়ী চাপিয়ে দেওয়া আমি মনে করি না এটা সাংবাদিকদের অত্যন্ত ভেবে চিনতে কথা বলা উচিত একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নিয়ে আমাদের রাজনীতি না করাই উচিত আর কেউ আর কেউ আচ্ছা আপনাদের চা দিয়েছে সবাইকে এখনো চা দেয়নি খুব খারাপ তাহলে আজ আজ এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ আশা করব উনি যা বলেছেন তার মূল বক্তব্যগুলি আপনাদের মধ্যে দিয়ে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছবে আচ্ছা চারটে কিন্তু